بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس تو آج ہمارے پاس چیپٹر تھرڈ کا لیکچر نمبر ٹین پروجیکٹ ٹائل موشن تو بیٹے بہت زیادہ امپورٹنٹ آرٹیکل ہے یہ اس چیپٹر کا اسے دھیان سے سمجھیے گا اور میں کوشش کروں گا آپ کو اسے سمپلیسٹ وے میں سمجھانے کی تاکہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ کو اس آرٹیکل کا جو فیئر ہوتا ہے نا وہ ان کا ختم ہو سکے تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں پروجیکٹ موشن تو آرٹیکل بیٹے ہمارے پاس ہے پروجیکٹ موشن سب سے پہلے ڈیفائن کرتے ہیں پروجیکٹائل موشن از ٹو ڈائمینشن موشن انڈر کانسٹنٹ ایکسرزیشن ڈیو ٹو گریوٹی اب بیٹے ہم نے اسے ڈیفائن کیا ہم نے بولا پروجیکٹائل موشن کیا ہے ہمارے پاس ایک ٹو ڈائمینشنل موشن ہے ہمارے پاس کیا ہے ایک ٹو ڈائمینشن موشن پیچھے بیٹے ہم نے سمپل ون ڈائمینشنل موشن کو اسٹڈی کیا تھا اب نیوٹن نے جتنا کچھ بھی ہمیں پرووائڈ کیا تھا چاہے وہ نیوٹن لاگ آف موشن چاہے چاہے وہ ایکویشن آف موشن تھیں وہ ساری کی ساری بیٹے ہمارے پاس ون ڈائمینشن موشن کے لیے ہی تھیں کس کے لیے تھیں ون ڈائمینشن موشن کے لیے اب ہمارے پاس یہ ایک نیو ٹائپ کی موشن تھی پروجیکٹائل موشن کو جس کا نام نام دیا ہوا تھا مطلب ٹو ڈائمینشن اسٹارٹنگ میں جو سائنٹسٹ کنسیڈر کرتے تھے وہ یہ کنسیڈر کرتے تھے کہ جب بھی ہم کسی چیز کو ایسے فال کرتے ہیں تھرو کرتے ہیں تو وہ چیز ایسے جا کے ایک دم زیف نیچے گر جاتی ہے لیکن آہستہ آہستہ جیسے سائنس ایڈوانس ہوتی ہے ہمیں پتہ چلا جب بھی ہم کسی چیز کو کک کرتے ہیں وہ ایسے نہیں بلکہ وہ کیا کرتی ہے ایک پورے کا پورا پیرابولک پاتھ بنا کر کچھ اس طرح فال کرتی ہے اب یہ ہمارے پاس بالکل ایک نئی ٹائپ کی موشن تھی اور اس کو سالو کرنا کوئی آسان کام ہمارے لیے نہیں تھا آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہمارے پاس ایک نئی طرح کی مصیبت آ چکی تھی اسے مصیبت ہی آپ کہہ سکتے ہو تو اب سائنٹسٹ نے کیا کیا اس کو سالو کرنے کی کوشش کی اب انہوں نے کہا کہ ہم اسے سمپلی تو سالو نہیں کر سکتے ڈائریکٹلی سالو نہیں کر سکتے ریزن ہمارے پاس اس موشن کو سالو کرنے کے لیے کوئی ہمارے پاس نہ تو کوشچنس تھی اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی لاز آف موشن تھے پھر ہم نے جب اس موشن کو کلینلی آبزرو کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو موشن ہے یہ دو کمپوننٹس کے اوپر کنسسٹ کرتی ہے ایک ہورزینٹل کمپوننٹ اور دوسرا ورٹیکل کمپوننٹ اب اس میں ہمیں جو ایج ملا وہ ایج بیٹے یہ ملا کہ ہمیں جب اس کو کنلی آبزرو کے تو پتہ چلا یہ جو دونوں کمپوننٹس ہیں اس موشن کے ایک ہورزینٹل اور ایک ورٹیکل یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر انڈیپینڈنٹ ہے مطلب دونوں ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتے اور اسی بات نے ہمیں بہت زیادہ ایج دے دیا کس طرح چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں دا پروجیکٹڈ باڈی از کالڈ پروجیکٹائل اور جس باڈی کو ہم کیا کرتے ہیں پروجیکٹ کرتے ہیں اس کو ہم کس کا نام دیتے ہیں پروجیکٹائل کا نام دیتے ہیں نیکسٹ ڈیفینیشن ہمارے پاس ہے ٹریجیکٹری دا پاتھ فالوڈ بائی دا پروجیکٹائل از کالڈ ٹریجیکٹری تو وہ پاتھ جو پروجیکٹائل کیا کرتا ہے فالو کرتا ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں اس پروجیکٹائل کی ٹریجیکٹری بولتے ہیں ایگزامپل ہمارے پاس ہے موشن آف فٹ بال ککڈ بائی پلیئر مثال کے طور پہ فرض کیجیے یہاں پہ اگر فٹ بال ہی پڑا ہوتا ایک فٹ بالر نے کیا کیا اس کو کک کیا تو فٹ بال کیا کرے گا کچھ بیٹے اس طرح کا پیرابولک پاتھ بنائے گا کہ نہیں بنائے گا تو یہ ہمارے پاس ایک نیو کائنڈ کی موشن تھی اب آپ کی بک کے مطابق ہم اسے موو کریں گے تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں تو بیٹے کہتا ہے فرض کیجیے ہمارے پاس ایک ٹاور ہے ہمارے پاس کیا ہے ایک ٹاور اب فرض کیجیے آپ اس ٹاور کے اوپر کھڑے ہو آپ کے ہاتھ میں کیا ہے ایک پول ہے آپ نے کیا کیا اس سے سامنے کی طرف اپنے ہاتھ سے مطلب آپ نے بول کو ایسے پکڑا ایف سامنے کی طرف سیدھا ہورزینٹلی بال کو کیا کیا موو کروایا اب بیٹے کیا کہ آپ نے جب اس بال کو ہوریزینٹل ڈائریکشن میں تھرو کیا تو ہوریزینٹل ڈائریکشن میں آپ نے صرف اس کے اوپر ایک ہی دفعہ فورس ایکزرٹ کی جب آپ نے ہوریزینٹل ڈائریکشن میں صرف ایک ہی دفعہ فورس ایکزرٹ کی تو اس کا مطلب یہ ہوا اب اس کا جو ہوریزینٹل ڈائریکشن میں جو ویلاسٹک کمپوننٹ ہے وہ سیم رہنے والا ہے ریزن ریزن یہ کہ اس پوری کی پوری موشن کے دوران اس بال کے اوپر ہوریزینٹل ڈائریکشن میں کوئی فورس ایکٹ نہیں کرے گی چونکہ آپ نے ایک ہی دفعہ سٹارٹنگ میں اس کے اوپر ایک فورس ایکزرٹ کر دی تو اب ہوریزینٹل ڈائریکشن میں جب اس کے اوپر کوئی فورس ایکزرٹ نہیں کرے گی اس کا مطلب یہ ہوا اس کے ہوریزینٹل کمپوننٹ میں ویلاسٹی کے ہوریزینٹل کمپوننٹ میں کسی طرح کا کوئی چینج نہیں آئے گا تو اس کا مطلب تھرو آؤٹ دا موشن ہمارے پاس اس بال کا جو ہوریزینٹل کمپوننٹ ہے ویلاسٹی کا وہ کیا رہنے والا ہے وہ سیم رہنے والا ہے جیسے آپ کو ریڈ کلر میں نظر بھی آ رہا ہے آپ کو پتا نا ایروز کیا کرتے ہیں ایرو کی جو لینتھ ہوتی ہے ہم اس کی میگنیٹیوڈ بتاتی ہے تو یہاں پہ میں نے کوشش کی ہے سیم لینتھ کے ایروز ڈرا کروں تو اس کا مطلب یہ ہوا ہوریزینٹل ڈائریکشن میں اس بال کے اوپر کوئی فورس ایکزرٹ نہیں کرے گی اچھا آپ دیکھتے ہیں اب جیسی بال تھو
फोर्स ऑफ ग्रेविटी का नाम देती हैं अब स्टार्ट में बेटे आपने सिंपल इस विलास इस बॉल को कौन सा कंपोनेंट दिया विलासी का होरिजेंटल वर्टिकल कोई प्रोवाइड नहीं किया लेकिन हुआ का कुछ ही डिस्टेंस कवर करने के बाद इस बॉल ने क्या किया एक फोर्स एक्सपीरियंस की जो किधर थी डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी अब जाहिर सी बात है जब डाउनवर्ड डायरेक्शन को फोर्स एक्ट करेगी तो इसके वर्टिकल कंपोनेंट में चेंज आना स्टार्ट होगा लेकिन होरिजेंटल कंपोनेंट को नहीं पता होगा कि इस बॉल के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट कर रही है ये बिल्कुल बेखबर होगा कि इसके ऊपर एक वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है तो अब होगा क्या जैसे ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस बॉल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगी अब स्टार्टिंग में क्या था इसका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो था स्टार्टिंग में जो वी वाई था हमारे पास ये किसके इक्वल था जीरो को इक्वल था लेकिन जैसे फोर्स लगना स्टार्ट होगी आहिस्ता आहिस्ता इसकी इस वर्टिकल कंपोनेंट में चेंज होना स्टार्ट होगा ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना स्टार्ट होगा और जब जमीन के साथ स्ट्राइक करेगा तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा हमारे पास वो मैक्सिमम हो चुका होगा लेकिन होरिजेंटल कंपोनेंट थ्रो आउट द मोशन हमारे पास क्या रहने वाला है कॉन्स्टेंट रहने वाला है अब चूंकि बेटे हम बोल चुके हैं कि होरिजेंटल में कोई फोर्स नहीं एक्ट करेगी तो रूट सेकंड लॉ मोशन के मुताबिक जब होरिजेंटल डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी तो इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट में भी कोई चेंज नहीं आएगा तो अगर हमें ये चेक करना हो कि इस बॉल ने होरिजेंटल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया तो हमने कैलकुलेट कर लेते हैं होरिजेंटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वी सिंपल फार्मूला तो मैं इस डिस्टेंस को प्रजेंट कर देता हूँ एक्स तो एक्स को मैंने रिप्लेस कर दिया एक्स के साथ इज इक्वल टू वी को रिप्लेस कर दिया मैंने वी एक्स के साथ साथ में हमारे पास क्या आ गया पी आ गया तो ये हमने क्या कर लिया होरिजेंटल डिस्टेंस मैर कर लिया अगर मैं चेक करना हूं उस बॉल ने वर्टिकल कितना डिस्टेंस कवर किया तो उसके लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं किस तरह देखिए जरा वर्टिकल डिस्टेंस हमारे पास कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड क्वेश्चन ऑफ मोशन अब वो क्या होती है एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर देखते हैं अब वी आई को मैं रिप्लेस कर देता हूं वी आई वाई के साथ क्योंकि वर्टिकल की बात कर रहे हैं इसलिए हमारे पास यहां पे वी आई वाई आएगा अब बेटे मैं यहां पे एस को रिप्लेस कर देता हूं वाई के साथ क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस है तो मैंने वाई से रिप्रेजेंट किया हुआ है अब यहां पे वी आई वाई हमारे पास किसकी को लोगा जीरो मतलब अनिशियल लॉसी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या है हमारे पास वो तो जीरो है क्योंकि स्टार्ट में तो हमने सिंपल कौन सी लॉसी प्रोवाइड की थी हमने सिर्फ और सिर्फ ओरिजेंटल लॉसी प्रोवाइड की थी वर्टिकल लॉसी प्रोवाइड नहीं की थी इसलिए वर्टिकल लॉसी का जो इनिशियल कंपोनेंट है बेटे वो हमारे पास क्या है जीरो की इक्वल अब चूंकि हम बात कर रहे हैं अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी तो यहां पे हमारे पास जो एक्सरेशन ए होगा वो रिप्लेस हो जाएगा हमारे पास जी के साथ अब चूंकि ये डाउनवर्ड आ रहा है अर्थ की तरफ आ रहा है तो ए हमारे पास जब जी में कन्वर्ट होगा तो पॉजिटिव जी में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये वाले मैंने सब्सिट्यूट कर दी एस को वाई के साथ वी ए की जगह जीरो ए की जगह मैंने जी को रिप्लेस किया तो यह टर्म जीरो तो हमारे पास आ गया वाई इज इक्वल टू हाफ जी टी स्केयर तो यह हमारे पास क्या था उस बॉल का वर्टिकल डिस्टेंस था जी बेटे तो अब जरूरी नहीं कि हर दफा आप बॉल को किसी टावर के ऊपर चढ़ के नीचे फेंको ठीक समटाइम ये भी होता है कि वेन प्रोजेक्टाइल मेकिंग सम एंगल कि प्रोजेक्टाइल समटाइम कोई एंगल भी बना सकता है जैसे कि फुटबॉल क्या करता है फुटबॉल जब किक करता है फुटबॉल को तो उसे होता क्या हमारे पास कुछ इस तरह का पैराबोलिक पाथ बनता है या वेन अब बॉल थ्रोन बाय क्रिकेटर जब एक क्रिकेटर क्या करता है बॉल को थ्रो करता है तब भी हमारे पास क्या बनता है इस तरह का पैराबोलिक बात बनता है या अ मिसाइल फायर फ्रॉम अ लॉन्चिंग पैड जब आप क्या करते हो एक मिसाइल को लॉन्चिंग पैड से क्या करते हो फायर हिट स्टार्ट करते हो तो वो भी क्या करता है कुछ इस, इस तरह का पैराबोलिक पाथ बना कर क्या करता है अपने टारगेट को हिट करता है तो वह आप इसको सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट कीजिए यहाँ पे मैं फुटबॉल की एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक फुटबॉल था आपने क्या किया आपने उस फुटबॉल को विद विलॉसिटी वी क्या किया किक किया जब किक किया तो स्टार्ट में आपने इसे दोनों कंपोनेंट प्रोवाइड किए वी एक्स भी और वी वाई भी दोनों मैक्सिमम कंपोनेंट थे अब मैं वन बाय वन क्या करूंगा इन कंपोनेंट्स को डिस्कस करूंगा क्योंकि हमें पता है ये दोनों कंपोनेंट्स क्या हैं एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है तो सबसे पहले मैं होरिजेंटल कंपोनेंट को डिस्कस करूंगा अब बेटी होगा क्या स्टार्टिंग में जैसे ही आपने क्या किया इसे फोर्स प्रोवाइड की तो जैसे ही आपने स्टार्टिंग में इसे फोर्स प्रोवाइड की तो इसे एक ही दफा आपने क्या किया वी एक्स कंपोनेंट प्रोवाइड कर दिया अब थ्रू आउट द मोशन आप ऑब्जर्व करोगे कि आप होरिजेंटल डायरेक्शन में से कोई फोर्स प्रोवाइड नहीं करते हो होरिजेंटल डायरेक्शन में आप इस होरिजेंटल डायरेक्शन में आप इसे कोई फोर्स प्रोवाइड नहीं करते हो 
अब जब आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स प्रोवाइड नहीं करते हो तो इसका मतलब यह हुआ कि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में वेलोसिटी के कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि आपने एक ही दफा इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की और एक ही दफा इसे क्या कर दिया इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का प्रोवाइड कर दिया तो आप देख सकते हो कि थ्रू आउट द मोशन इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा ये थ्रू आउट द मोशन जब तक बॉल हिट नहीं कर जाता वापस जमीन को ये क्या रहने वाला है ये सेम रहने वाला है क्लियर अब अगर हम बात करें वर्टिकल कंपोनेंट की तो वर्टिकल कंपोनेंट स्टार्टिंग में क्या था मैक्सिमम था लेकिन जो ही इसने वर्टिकल डिस्टेंस कवर करना स्टार्ट किया इस बॉल ने क्या किया एक डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस की उस बॉल ने क्या उस बॉल ने क्या किया एक डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस की वो फोर्स क्या करती है इस बॉल को नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है जिससे हुआ क्या इसके वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट था उसमें आहिस्ते आहिस्ते क्या आनी शुरू हो गई डिक्रीमेंट आना शुरू हो गया अब जैसे ही वर्टिकल कंपोनेंट में डिक्रीमेंट आना शुरू हुआ तो आहिस्ते आहिस्ते क्या होता गया कम होता 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 मैक्सिमम हाइट के ऊपर वो क्या हो गया वी वाई इक्वल हो गया किसके जीरो के किसकी इक्वल हो गया जीरो के इक्वल हो गया जाहिर सी बात है ना जब वी वाई जीरो की इक्वल होगा वही तो उस बॉल की क्या होगी वही तो सब्जेक्ट की क्या होगी मैक्सिम हाइट होगी अगर इसके पास और वर्टिकल कंपोनेंट होता तो ये थोड़ा सा और ऊपर चला जाता मतलब जितना ज्यादा इसके पास वर्टिकल कंपोनेंट होगा उतना ज्यादा ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा जहां पर इसका वर्टिकल डायरेक्शन वर्टिकल कंपोनेंट वेलॉसिटी का जीरो हो जाएगा वही सब्जेक्ट की क्या होगी मैक्सिमम हाइट होगी अब बेटे यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब ये बॉल अब मैक्सिमम हाइट से वापस नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करेगी तो फिर भी इसके ऊपर क्या लगेगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी तो होगा ये कि जिस रेट से यहां पे इसकी ये जो वर्टिकल कंपोनेंट था ये कम हुआ था अब यहां पर उसी ही रेट से होगा क्या इसका वर्टिकल कंपोनेंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और जब ये यहां पे टारगेट को हिट करेगा तो इसके वर्टिकल कंपोनेंट की एग्जैक्टली exactly वही वैल्यू होगी जो स्टार्ट में आपने प्रोवाइड की थी इसका मतलब ये हुआ वर्टिकल कंपोनेंट जिस रेट से डिक्रीज हुआ उसी रेट से फिर क्या होगा इंक्रीज होगा लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात फिर वही कि यहाँ पे होरिजेंटल कंपोनेंट को नहीं पता कि कोई वर्टिकल कंपोनेंट भी है और वर्टिकल कंपोनेंट को नहीं पता कि यहाँ पे क्या है कोई होरिजेंटल है कंपोनेंट भी है तो अब हम क्या करेंगे इन्हें अलग अलग सॉल्व करेंगे इनके अलग अलग विलासिट क्या करने वाले हैं कैलकुलेट करने वाले हैं तो स्टूडेंट सबसे पहले हम करेंगे विलासिटी अलॉन्ग एक्सेक्ट तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो देखिए बेटे हमने बोल दिया कि थ्रू आउट द मोशन हमारे पास जो होरिजेंटल कंपोनेंट है वो सेम है जब थ्रू आउट द मोशन हमारे पास होरिजेंटल कंपोनेंट सेम रहेगा इसका मतलब इसकी इनिशियल और फाइनल लास्ट भी क्या रहने वाली है वो सेम रहने वाली है इसलिए वी आई एक्स इज इक्वल टू वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉज ऑफ थीटा चूंकि होरिजेंटल डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी इसलिए होरिजेंटल एक्सेशन हमारे पास किसके इक्वल होगा जीरो के इक्वल होगा अब अगर मैं बात करूँ विलासिटी लोंग y कंपोनेंट y एक्सिस तो बेटे देखिए अब y एक्सिस में जैसे बॉल ऊपर की तरफ जाती है तब इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती है जब ये नीचे की तरफ आती है यहां से तब इसके ऊपर क्या करती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती है इसका मतलब इसका जो वर्टिकल एक्सरेशन होगा वो किसके इक्वल होगा वो g के एक्सरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होगा अगर मैं बात करूं वर्टिकल कंपोनेंट की तो बेटे यहां पे इनिशियल और फाइनल कंपोनेंट वेलोसिटी के दोनों अलग अलग होंगे तो कैलकुलेट करते हैं अनिश्चित कंपोनेंट ऑफ लास्ट हमारे पास क्या होगा वी आई वाई इज इक्वल टू वी आई साइन ऑफ टीटा अगर हमें फाइनल कैलकुलेट करना हो तो कहां से करेंगे वी एफ इज इक्वल वी आई प्लस एट हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पे जब वैल्यू सब शूट करो तो वी एफ को मैं वी एफ वाई से और वी आई को वी आई वाई से प्लस से ए टी अब वी आई वाई हमारे पास किसकी इक्वल है वी आई साइन ऑफ टीटा और ए हमारे पास रिप्लेस हो जाएगा जी के साथ लेकिन यहाँ पर नेगेटिव जी आएगा रीजन चूंकि हम अगेंस्ट द ग्रेविटी क्या कर रहे हैं मूव कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इसलिए हमारे पास ए यहां से किस पे रिप्लेस हो जाएगा माइनस जी के साथ रिप्लेस हो जाएगा अब हम कैलकुलेट करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल कि अगर हमने किसी भी लम्हे ड्यूरिंग मोशन प्रोजेक्टाइल की क्या करनी हो विलासिटी फाइंड आउट करनी हो तो किस तरह कर सकते हैं तो अब हमें पता है विलासिटी की एक वैक्टर क्वालिटी है उसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी नंबर वन मैग्नीट्यूड एंड नंबर टू हमें डायरेक्शन की जरूरत है पड़ेगी तो सबसे पहले बात करते हैं मैग्नीट्यूड की द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट v इक्वल टू वी एफ एक्स स्क्र प्लस वी एफ यहां पे आना था y का स्क्वायर क्लियर अब जरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं v f x की वैल्यू हमारे पास क्या है v i cos ऑफ थीटा v f y की हमारे पास वैल्यू क्या
अब इसको ओपन करेंगे तो कैसे करेंगे बटे हमें एक फार्मूले का पता है ए माइनस बी का स्क्वेयर किसके कुल होता है ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस टू ए बी इसके इक्वल हमारे पास होता है तो देखिए जरा जब इसको मैं ओपन करूंगा वी आई स्क्र साइन स्क्र टीटा प्लस जी स्क्र टी स्क्र माइनस टू वी आई साइन टीटा साथ में आ जाएगा जी टी बराबर घोर करो तो यहां से वी आई स्क्र हमारे पास क्या आ सकता है कॉमन आ सकता है अंदर क्या है कॉस के टीटा प्लस साइंस के टीटा बाकी मीनिंग टिंग वैसी की वैसे अब हमें पता है ये आइडेंटिटी इक्वल होती है वन के तो जब मैं यहाँ पे वन सब्सिट्यूट करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा वी इज इक्वल टू वी आई स्क्र प्लस जी स्क्र टी स्क्र माइनस टू वी आई साइन थीटा जी ये हमारे पास क्या आ गया वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड आ गई अगर हम बात करें डायरेक्शन की तो सेम फार्मूला टेन थीटा को यूटिलाइज करेंगे टेन फाइव इज इक्वल टू वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स तो टेन उधर अगर क्या हो जाएगा इनवर्स तो फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स तो बेटे होपफुली आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी अब हम बात करेंगे इसके केसेस की जो कि हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बहुत शुक्रिया